فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقر رب زدني علما السلام عليكم شبري وشكرتنا نبوم دشم سلياني شادران غني شاشم دارا وعدد تيارو رات شايبور دوهزر تيشير আজকের প্রশ্নটি হলো একটি সমতল ধারার প্রথম পদ তিন দেওয়া আছে এবং সাধারণ অন্তর দেওয়া আছে চার তো ক নম্বর ক নম্বর একটা আলাদা ধারা দেওয়া আছে এটি উদ্দীপকের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই টেন প্লাস সেভেন প্লাস ফোর ধারাটি দশম পদের মানে দশম পদ নির্ণয় করো বা দশতম পদ নির্ণয় করো তো এখানে লক্ষ্য করো এই ধারাটি দুটি পদের মধ্যবর্তী ব্যবধান মাইনাস তিন কারণ সাত থেকে দশ বিয়োগ করলেও মাইনাস থ্রি হয় আবার চার থেকে সাত বিয়োগ করলেও মাইনাস থ্রি হয় তার মানে এই ধারাটি মধ্যবর্তী দুটি পদের অন্তর হল মাইনাস থ্রি তার মানে ধারাটি হচ্ছে একটি সমান্তর ধারা তো সমান্তর ধারার সূত্র অনুসারে আমাদের দশতম পদ নির্ণয় করতে হবে তো প্রদত্ত ধারাটি এটি এই ধারাটির প্রথম পদ আছে দশ আর সাধারণ অন্তর হলো যে কোনো পদ থেকে তার পূর্ববর্তী পদ মাইনাস করলে যে কোনো পদ আমরা চার থেকেও সাত মাইনাস করতে পারি সাত থেকেও দশ মাইনাস করতে পারি সাধারণ অন্তর নির্ণয়ের জন্য তো সাত থেকে দশ মাইনাস করলেও মাইনাস থ্রি হয় আবার চার থেকেও সাত মাইনাস করলেও মাইনাস থ্রি হয় তার মানে এটি একটি সমান্তর ধারা তো সমান্তর ধারার দুটি পদের মধ্যবর্তী ব্যবধান সমান থাকে তো এখন তো আমরা জানি কোন সমান্তর ধারার এন পদের সমষ্টি সূত্র হচ্ছে এন তম পদ এন তম পদ এর সূত্র হল এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি তাহলে দশতম পদ কি হবে এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি হলে এটা যদি এন তম পদ হয় এন তম পদ হয় তাহলে দশতম পদ হবে এই এর মান হবে দশ তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি দশতম পদ বা দশম পদ মান বসিয়ে দিব এন এর মান দশ এর মানও দশ এবং ডি এর মান মাইনাস থ্রি তাহলে দশ থেকে এক বিয়োগ করলে হয় নয় তাহলে দশ প্লাস নয় আর মাইনাস তিন নয় এবং মাইনাস থ্রি মানে নাইন এবং মাইনাস থ্রি গুণ করলে মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন হয় টেন থেকে মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন হলে মাইনাস সেভেনটিন এটি হচ্ছে আমাদের দশম পদ বা দশতম পদের মান এরপরের প্রশ্নটি আছে ধারাটির প্রথম হচ্ছে উদ্দীপকের যে ধারাটি দেওয়া আছে অর্থাৎ প্রথম পদ দেওয়া আছে তিন এবং সাধারণ অন্তর দেওয়া আছে চার ধারাটির প্রথম এন পদের সমষ্টি নয় শত তিন হলে এন এর মান নির্ণয় করো তো এখানে আমাদের এই সমান্তর ধারার প্রথম পদও দেওয়া আছে এবং সাধারণ অন্তরও দেওয়া আছে সমান্তর ধারাটির প্রথম পদ এ ইকুয়াল থ্রি দেওয়া আছে আর সাধারণ অন্তর ডি ইকুয়াল ফোর দেওয়া আছে তাহলে ধারাটির প্রথম এন পদের সমষ্টিও দেওয়া আছে নয় শত তিন তাহলে ধারাটির প্রথম এন পদের সমষ্টি নয় শত তিন আমরা জানি সমান্তর ধারার ক্ষেত্রে এন টি পদের বা এন পদের সমষ্টি সূত্র হলো এন বাই টু টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এটা সমান কত হবে নাইন জিরো থ্রি হবে কারণ এখানে বলা হচ্ছে যে এন টি পদের সমষ্টি প্রশ্নে বলা আছে নয় শত তিন তাহলে এন পদের সমষ্টি সূত্র প্রশ্ন মতে নয় শত তিনই হবে তাহলে এন বাই টু টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি ইকুয়াল নাইন হান্ড্রেড থ্রি এখন এখানে এর মান আমাদের বসিয়ে দিব থ্রি এবং ডি এর মান বসিয়ে দিব ফোর এখন সময় তাহলে আমরা এখানে পাবো এন ইন্টু সরি এখানে একটু ভুল হয়েছে আমাদের না সরি ঠিক আছে ঠিক আছে এর মান তো আমাদের থ্রি এই যে এর মান থ্রি আর ডি এর মান হলো ফোর এনের তো আমাদের মান নেই কারণ এনের মান আমাদের নির্ণয় করতে হবে 
আর এই যে এখানে যে আমাদের টু ছিল এই টু আমরা এই নয়শো নাইন হান্ড্রেড থ্রির সাথে গুণ করে দিয়েছি তাহলে এখানে আমরা পাবো সিক্স আর এখানে গুণ করলে হবে ফোর এন মাইনাস ফোর তাহলে এন ইন্টু সিক্স প্লাস ফোর এন মাইনাস ফোর এটা গুণ করলে নাইন হান্ড্রেড থ্রি ইন্টু টু করলে ওয়ান থাউজেন্ড এইট হান্ড্রেড সিক্স হয় এখন আমরা যদি এখানে সিক্স থেকে মাইনাস ফোর করি তাহলে টু পাবো তাহলে এন ইন্টু ফোর এন প্লাস টু ইকুয়াল ওয়ান এটাকে আমরা এই এন দ্বারা গুণ করে দিব এন এবং এন গুণ করলে ফোর এন স্কোয়ার প্লাস টু এন আর ওয়ান হান্ড্রেড ওয়ান থাউজেন্ড এইট হান্ড্রেড সিক্সকে যদি পক্ষান্তর করি এটা প্লাস আসে এখানে এসে মাইনাস হবে উভয় পক্ষকে যদি চার দ্বারা ভাগ করি আমরা যদি চার দ্বারা ভাগ হয় না দুই দ্বারা উভয় পক্ষকে যদি দুই দ্বারা ভাগ করি এটাকেও দুই দ্বারা ভাগ হবে এটাকেও দুই দ্বারা ভাগ হবে এটাকেও দুই দ্বারা ভাগ হবে প্রত্যেকটি পথকে দুই দ্বারা ভাগ করে চালে এখানে দুই দ্বারা ভাগ করে থাকে দুই এখানে দুই দিক কেটে যায় ওয়ান থাউজেন্ড এইট হান্ড্রেড সিক্সকে টু দ্বারা আমরা ভাগ করলে পাবো নাইন হান্ড্রেড থ্রি উভয় পক্ষকে দুই দ্বারা ভাগ করি এখন এটার আমরা উৎপাদক করব মিডিল টার্ম পদ্ধতিতে এটার আমরা উৎপাদক নির্ণয় করব তো এটার উৎপাদক আমাদের এখানে পেলাম হচ্ছে টু এন স্কোয়ার প্লাস এন মাইনাস নাইন হান্ড্রেড থ্রি এখন যদি এই যে এই দুটো পদ আমরা গুণ করি অর্থাৎ টু এন স্কোয়ার ইন্টু মাইনাস এটা গুণ করলে হবে আমাদের কত হয় মাইনাস ওয়ান থাউজেন্ড একটু লিখি আমরা ভালো করে এই টু এন স্কোয়ার আর যদি আমরা এই যে মাইনাস এটা গুণ করি তাহলে হবে মাইনাস এন স্কোয়ার এখন আমরা এই মধ্যপদ এমন দুটি পদ নিতে হবে যে দুটি গুণ করলেও এটা হবে যেমন আমরা যদি মাইনাস বিয়াল্লিশ এটার উৎপাদক আমরা বের করে এই দুটি সংখ্যাকে আমরা আইডেন্টিফাই করব তো মাইনাস ফর্টি টু এন ইন্টু প্লাস ফর্টি থ্রি এন যদি আমরা গুণ করি তাহলে পাই ওয়ান থাউজেন্ড এইট হান্ড্রেড সিক্স এন স্কোয়ার আর যদি আমরা মাইনাস ফর্টি টু এন প্লাস ফর্টি থ্রি এন করি তাহলে পাবো প্লাস এন অর্থাৎ এই দুটি পদ গুণ করে যা হবে আমাদের এই এই সংখ্যাটির উৎপাদক করে আমাদের এমন দুটি পদ নির্বাচন করতে হবে যে দুটি নির্বাচন করতে হবে যেমন মাইনাস ফর্টি টু প্লাস ফর্টি থ্রি এন এই দুটি গুণ করলেও আমাদের যেন এই প্রথম পদ এবং শেষ পদের গুণফলের সমান হয় আর যোগ বিয়োগ করলে জন্য এই মধ্যপথের সমান হয় এরকম করে আমরা মিল টাইম করি টু এন স্কোয়ার মাইনাস ফর্টি টু এন প্লাস ফর্টি থ্রি এন মাইনাস নাইন হান্ড্রেড থ্রি তো এখানে আমরা কি বুঝলাম যে আমাদের এই মিডিল টার্ম পদ্ধতির নিয়ম হল আমরা যদি এই এই প্রথম পথ আর শেষ পথ এই দুটি পথ গুণ করে যা হবে আমাদের এই মধ্যপথ দ্বয় গুণ করেও তাই হতে হবে আবার মধ্যপথ দ্বয় যোগ কিংবা বিয়োগ করে এই যে এই মধ্যপদের প্লাস এন এর সমান হতে হবে এখন এই দুটি পদ থেকে যদি আমরা টু এন কমন নেই এই দুটি পদ থেকে যদি ফর্টি প্লাস ফর্টি থ্রি কমন নেই তাহলে পাই টু এন কম কমন নিলে ভাগ হয় টু এন কমন নিলে টু এন স্কোয়ারকে ভাগ করলে এন এবং ফর্টি টু এনকে টু এন দ্বারা ভাগ করলে টোয়েন্টি ওয়ান হয় আর ফর্টি থ্রি এনকে ফর্টি থ্রি দ্বারা ভাগ করলে এন আর মাইনাস নাইন হান্ড্রেড থ্রিকে যদি আমরা ফর্টি থ্রি দ্বারা ভাগ করি তাহলে পাই মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান এখন আমরা যে দুটি পদ পেলাম এই দুটি পদে এন মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান এটা কমন নিলে আমাদের থাকে টু এন প্লাস ফর্টি থ্রি তাহলে এখানে দুটি উৎপাদক একটি হলো টু এন প্লাস ফর্টি থ্রি এটি ইকুয়ালও জিরো হতে পারে তাহলে এটি জিরো হলে আমাদের টু এন ইকুয়াল কি হবে টু এন ইকুয়াল মাইনাস ফর্টি থ্রি তাহলে এন ইকুয়াল কি হবে মাইনাস ফর্টি থ্রি বাই টু উভয় পক্ষকে দুই দ্বারা ভাগ করে কিন্তু এটা গণনাযোগ্য সংখ্যা এটা ঋণাত্মক হতে পারে না 
তাই মাইনাস ফর্টি থ্রি বাই টু এটা গ্রহণযোগ্য নয় আর একটি উৎপাদক আসে এন মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান এটি ইকুয়াল ও জিরো তাহলে এন ইকুয়াল কি হবে টোয়েন্টি ওয়ান তাহলে নির্ণয় এন এর মান টোয়েন্টি ওয়ান এরপরের প্রশ্নটি হল তারাটি সাধারণ অন্তরকে প্রথম পথ অর্থাৎ আমাদের এখানে ধারাটি সাধারণ অন্তরের চার এটিকে ধরতে হবে গুণাত্মক ধারার জন্য প্রথম পথ এবং প্রথম পথ এখানে আছে তিন এই প্রথম পথকে সাধারণ অনুপাত আর এর মান ধরতে হবে ধরে একটি গুণাত্মক ধারা গঠন করো একটা গুণাত্মক ধারা গঠন করতে হবে গুণাত্মক ধারা হচ্ছে এ প্লাস এ আর এটা যদি এ হয় প্লাস এ আর স্কোয়ার এটা এ আর কিউব এই রকমভাবে একটা গুণাত্মক ধারা গঠন করতে হবে এবং তার প্রথম সাতটি পদের সমষ্টি নির্ণয় করতে হবে তো এখানে দুইটি অঙ্ক আছে তো প্রথম আমরা কি করব এখানে যে আমাদের প্রথম পদ দেওয়া আছে গুণাত্মক ধারাটির যে সমান্তর ধারার যে আমাদের সাধারণ অন্তর দেওয়া আছে এই যে প্রশ্ন আবার একটু যাই যেমন এখানে সাধারণ অন্তরকে সাধারণ অন্তর কত দেওয়া আছে চার এই চার হবে গুণত্ব ধারার কি প্রথম পদ এ এর মান তাহলে গুণত্ব ধারার প্রথম পদ এ ইকুয়াল হবে ফোর আর সাধারণ অনুপাত আর হবে থ্রি যা এক থেকে বড় তাহলে গুণত্ব ধারাটি দ্বিতীয় পদ কি হবে দ্বিতীয় পদের সূত্র এটা হচ্ছে গুণত্ব ধারার সূত্র এ তারপর দ্বিতীয় পদ হচ্ছে এ আর তারপর তৃতীয় পদ হলো এ আর স্কোয়ার তারপর চতুর্থ পদ হলো এ আর কিউব তারপর এভাবে চলতে থাকে তাহলে এখানে এর মান আছে ফোর এবং আর এর মান থ্রি গুণ করলে কত হব টুয়েলভ তাহলে তৃতীয় পদ তৃতীয় পদ হলো এ আর স্কোয়ার এ আর স্কোয়ার হলো ফোর ইন্টু থ্রি স্কোয়ার তাহলে থ্রি স্কোয়ার হলে নাইন নাইন ইন্টু ফোর থার্টি সিক্স তারপর চতুর্থ পদ এ আর কিউব এ আর কিউব হলে এর মান ফোর এবং আর এর মান থ্রি থ্রি কিউব টোয়েন্টি সেভেন টোয়েন্টি সেভেন ফোর গুণ করলে ওয়ান হান্ড্রেড এইট তাহলে গঠিত গুণত্ব ধারাটি আমরা পেলাম ফোর প্লাস টুয়েলভ প্লাস থার্টি সিক্স প্লাস ওয়ান হান্ড্রেড এইট ডট 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 ইত্যাদি এটি হলো আমাদের গুণত্ব ধারাটি এখন এই গুণত্ব ধারার সাতটি পদের সমষ্টি নির্ণয় করতে হবে প্রশ্ন বলছে গুণত্ব ধারাটি গঠন করো এবং তার প্রথম সাতটি পদের সমষ্টি নির্ণয় করো তো আমরা গুণত্ব ধারার জন্য যে সূত্রটা জানি সেটা হচ্ছে গুণত্বার প্রথম এন পদের সমষ্টির সূত্র আমরা দুটি জানি একটি হলো এ ইন্টু আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান বাই আর মাইনাস ওয়ান যখন আর এর মান এক থেকে বড় আবার আরেকটি সূত্র জানি এ ইন্টু ওয়ান মাইনাস আর টু দি পাওয়ার এন বাই ওয়ান মাইনাস আর যখন আর এর মান এক থেকে ছোট তো এখানে আমাদের যে আর এর মানটি আছে এটি কি এক থেকে বড় তাই আমরা এই প্রথম সূত্রটি ব্যবহার করে গুণত্ব ধারা এই গুণত্ব ধারাটির প্রথম সাতটি পদের সমষ্টি নির্ণয় করব তো আমরা জানি গুণত্ব ধারার প্রথম এন পদের সমষ্টি এস এন ইন্টু এস এন ইকুয়াল এ ইন্টু আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান বাই আর মাইনাস ওয়ান যখন আর এর মান এক থেকে বড় তখন এই সূত্র প্রযোজ্য তাহলে এই গঠিত ধারাটির অর্থাৎ আমরা যে ধারাটি গঠন করলাম এই গঠিত গুণত্ব ধারাটির প্রথম সাতটি পদের সমষ্টি আমাদের এন এর মান হবে সাত এ ইন্টু আর টু দি পাওয়ার সেভেন মাইনাস ওয়ান বাই আর মাইনাস ওয়ান এখন আমরা এখানে এর মান ফোর বসিয়ে দিব আর এর মান থ্রি বসিয়ে দিব তাহলে ফোর থ্রি টু দি পাওয়ার সেভেন মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি মাইনাস ওয়ান থ্রি মাইনাস ওয়ান করলে টু হবে আর থ্রি টু দি পাওয়ার সেভেন করলে আমরা ক্যালকুলেটার ব্যবহার করে পাই টু তাহলে এটা পাবো হচ্ছে টু ওয়ান হান্ড্রেড এইটি সেভেন মাইনাস ওয়ান করলে এখানে টু হান্ড্রেড টু থাউজেন্ড ওয়ান হান্ড্রেড এইটি সিক্স পাবো টু থাউজেন্ড ওয়ান হান্ড্রেড এইটি সিক্স তাকে চার দ্বারা গুণ করে দুই দ্বারা ভাগ করলে আমরা এই ষাটটি পদের সমষ্টি পাবো ফোর থাউজেন্ড থ্রি হান্ড্রেড সেভেন্টি টু এটি হলো আমাদের গঠিত গুণত্ব ধারাটির প্রথম ষাটটি পদের সমষ্টি